Walter Wertel ist wieder daheim in Felden. Zurück von seiner Tour durch ganz Deutschland. Mit schwer bepackten Kinderwagen ist er exakt 1402 Kilometer von Nord nach Süd gewandert und gerollt. Es war rundherum eine geniale Idee. Es war zwar anstrengend teilweise, aber ich war irgendwann so schnell, dass ich die Schuhe zwischen Inliner und Wanderschuhe wechseln konnte wie in einem Formel-1-Rennen, weil es war immer die Entscheidung, ziehst du das an oder kommt in naher Zukunft wieder ein Bike oder eine Strecke. Es war super, aber es war knallharter Leistungssport. Dabei sieht es so locker flockig aus, wie der 69-Jährige übers Platte Land im Norden saust. Daheim zwickt sie ihn manchmal im Knie und im Kreuz, doch unterwegs läuft's wie geschmiert. Viele hundert Fotos und Videos hat der Rentner von seiner Tour mitgebracht, Erinnerungen an viele schöne Landschaften. Aber auch Aufnahmen von den Strapazen, wenn beispielsweise auf der vermeintlichen Abkürzung plötzlich ein Wassergraben auftaucht. Dann heißt beherzt anpacken, denn der Kinderwagen wiegt rund 40 Kilo, beladen mit Zelt, Gepäck und Proviant. Puh, geschafft! Weder Hindernisse noch stürmisches Wetter können Walter Wertel stoppen. Manchmal ist es wirklich grässlich. Es regnet, du bist nass, du weißt, du musst heute Abend auch wieder ins nasse Zelt. Die Landschaft ist im Moment auch nicht sehr prickelnd und der Gedanke, dass man einen Sprung in der Schüssel hat, der ist allgegenwärtig. Ein bisschen eigen muss man wohl sein. Walter Wertel ist auch schon mal vom Nordkap heimgelaufen. Sein Körper hält's aus, die Schuhe nicht. Die haben locker 2000 Kilometer drauf, waren treue Wegbegleiter und werden natürlich nicht entzeugt. Am liebsten würde er gleich wieder loslaufen, denn Walter Wertel liebt die Freiheit und seine Touren, sagt er, wirken wie eine Verjüngungskur. Ja, dieses Gefühl, um zehn Jahre wieder jünger zu sein, was geleistet zu haben, was geschafft zu haben, was man sich nicht erträumt hat, wo auch ein bisschen Angst davor gewesen ist. Und die Freude, es geschafft zu haben. Das Ziel der Forgensee bei Füssen war sicher nicht sein letztes.